Hello, Macho. Let's see the question. The ratio of the diameter of two wires of the same material is n is to one. The length of each wire is 4m. On applying the same load, the increased length of the thin wire will be. ठीक है सो देखो हमको डायमीटर का रेशियो दे दिया उसने यानी कि हमें आर वन अपॉन आर टू दे दिया कितना एन ठीक लेंथ ऑफ ईच वायर दे दिया यानी कि एल दे दिया एल वन अपॉन एल टू दे दिया वन सेम लोड दे दिया यानी कि एफ वन अपॉन एफ टू दे दिया वन द इंक्रीज इन द लेंथ पूछ रहा है और और वायर भी सेम है सेम मटेरियल है तो वाई भी कॉन्स्टेंट हो गया तो अगर मैं वाई को लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू वॉट इट इज एफ इन टू ऑफ एल अपॉन ए इन टू डेल एल क्या क्या चीज सेम है लोड सेम है वाई सेम है सेम मटेरियल लेंथ अलग अलग है और क्या चीज डायमीटर ऑफ डायमीटर दिया है लेंथ ऑफ इच वायर इज फोर लेंथ सेम है हम सो बोला अप्लाइंग द सेम लोड दट इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द थिन वायर सो दिस सेम दिस सेम एंड एंड व्हाट अबाउट द एरिया डायमीटर इज नॉट सेम एल सेम तो ए इन टू डेल एल इज कॉन्स्टेंट बेसिकली so but that's it so del l upon del l2 is nothing but that nothing but that d2 ka square upon d1 ka square so diameter ratio uh, uh, that is your n by 1 so 1 by n square so thin wire the on applying the same rule increase length of thin wire is to thin wire kaun sa wala hai baad wala to apan ko pucha del l2 by l2 del l2 so del l2 is equal to n square times of del l1 tick so right answer is n square times a option is correct all the best